大家好，我是道子，欢迎收看今天的三部街拍。那今天呢，我们带大家走访的是大同区的一些巷子。很多人都会说，这样的一个人拍摄不会感到寂寞吗？其实摄影这条路本来就是如此的。我们多半都是一个人走在街上，然后默默的拍上街上的一些画面，看到一个铁卷门，蓝色的铁卷门，搭配上旁边其实的墙面，两者呢对焦对折，好像形成了一个很漂亮的形状。啊，有一些信箱，有一些啊变电箱，其实看起来呢也特别的有意思。在这边随意按下一张，干干净净的接近。其实我觉得这也是在街拍的时候呢，很有意思的一件事情。一路一路沿着路边走，那慢慢走到小公园。公园里面没有什么人，那依然。那些游乐器材安安静在那个地方，也是很适合拍照的对象。我曾经有一系列作品，就专门在拍摄这些单纯游乐器材。我觉得在拍摄没有人的公园啊，特别的可以感受出那一份那一份额外的宁静。在一个平常应该很喧闹的公园，然后拍下一个无人的公园，那让你自己去想象，当这个公园如果有人的时候，那幅喧闹的景象该会是如何呢？我觉得那也是另外一件特别有意思的事情。继续沿着路边走，然后我们看到路边有一道光影打在简单的墙上，墙上有一些待售房屋的资讯，阳光洒在墙面，非常漂亮的墙面。你可以甚至你可以想象，如果今天有个路人经过这个地方，遮住了那个映照在墙上的光影，那会是多可惜的一件事情。更遑论如果今天你跟一群人出来。有你的伙伴挡住了那些光影，那相对也是一件可惜的事情。所以趁着一个人在街上拍摄，捕捉这难得的光影，我觉得这就是一个人在街上拍摄的醍醐味。一路往后面的巷子走，那一边一边拍摄，台北的街头有非常多标志性的象征哦。包含像反光镜就是其中一个，我认为多利用这种反光镜去拍摄也是一件有趣的事情。尤其在你一个人拍摄的时候，你利用反光镜的辅助，看起来就是你自己在这个小小世界找到一个独特的天地的感觉。那、啊、经过一些庙宇，那总是会有一些不同的事情发生。那看到一台简单的厢型车，它的颜色呢跟那个庙的灯笼非常的符合。那我觉得这张重点呢，毕竟还是在颜色的搭配上，我觉得相当的有趣。你可以想象，如果有个人站在那个地方哦，我觉得焦点会跑人身上，就可惜了。你可以慢慢细品这张照片的一些细节的部分。转进一个转角，然后刚好看到一个很漂亮的角落，可以看到那个庙的影子啊，打在铁卷门上面，非常的漂亮。所以我刻意等到这个地方都净空了之后，再拍下这样影像。这张照片呢，我想不用我说，大家可以明白。如果有人呢，就真的是太可惜了。继续往前走，我们可以看到远方的街角呢，有一道光打在街边。可以想象，如果有个人站在那个
光线下，应该是一幅有趣的影像，但没有办法，当一个人在散步的时候呢，你总不能预期总是会有路人刚好经过那一道光。所以以我自己在拍摄习惯下，呃，像这样的小巷子，我不会刻意期待有人路过，除非是刚好你身边有人，那你可以请你身边的朋友站到那个地方去，也许你可以帮他拍一张有趣的人像照。但你在街拍的概念上来说，我不会这样，我不会这样做，然后我也不会刻意去等待，因为这个可能你等了一天，也许等那道光都移开了，说不定你还等不到一个人。一般我会做等待的时候，多半还是会等着，就是可能比较多人的街道，我会比较去做等待这件事情。但那道光的确的确是很美，我觉得它相当有潜力。如果有人在那个地方的话，也许可以做一些有趣的拍摄。很多时候啊，走进窄巷，刚好光线不错的时候啊，无论是光线通过压缩机啊，或者透过一些建筑的构造打在墙面上呢，都会有一些很有趣的光影。在台北的街头巷子里，时时常都停满了摩托车，把摩托车当做主题呢，搭配后面的光影来拍摄。然后呢，再加上它旁边有个出入口警务停车，旁边停满机车，这样子的对比，我觉得也是一件有意思的事情。这样子狭小的空间，找到一个能够让自己塞入的角落，拍下几张照片，也算是记录这个城市的另一个面貌。最后走到一条窄巷，在窄巷里面往外拍，你可以可想而知，因为在巷口有一道光线，最理想的状况就是刚好有人走过。但因为今天呢，似乎我来的时间呢，刚好街上没有什么人，所以等不到什么路人。那也许呢，你可以透过想象，想象你有一个朋友刚好走过那样的街头，你可以在、呃、那个人走过街口的时候呢，快速按下一张快门。我觉得那又是一件蛮有趣的事情。有没有想过，如果你在街拍的时候，有朋友有朋友跟你在一起，那像刚刚那些平凡的街道，如果再把人放入画面中的话，也许也会产生另外一种效果。但就像我们开始说的，很多时候我们在做街拍的时候呢，往往都是一个人，啊，享受一个人的快乐，享受一个人在街上探索的乐趣。我想这就是街拍的第一位。今天分享大家就到这边，希望你喜欢今天节目。那如果看到这边，觉得照片都非常有趣的话，那最后也祝也献上我们我都 OK 这个频道对你最多祝福，祝你愚人节快乐，今天又是美好的一天，拜拜，拜拜。